హే ఎవ్రీబాడి వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ టింగ్లిష్ టీచర్ ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మనం వర్షం పడుతున్నప్పుడు యూజ్ చేసే లేదా మాట్లాడుతూ ఉండే కొన్ని వర్డ్స్ అండ్ సెంటెన్సెస్ ని ఇంగ్లీష్ లో ఎలా చెప్పాలో కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో క్లియర్ గా ఈ వీడియోలో చూద్దాం వీడియోని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా ఎండ్ వరకు చూసినట్టయితే అన్ని వర్డ్స్ క్లియర్ గా అర్థమవుతాయి వీడియో నచ్చినట్టయితే మాత్రం తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు ఇప్పుడైతే వీడియో స్టార్ట్ చేద్దాం లెట్ స్టార్ట్ ద వీడియో ఫస్ట్ వన్ ఇస్ చినుకులు లేదా జల్లు చినుకులు పడుతున్నాయి లేదా జల్లు పడుతుంది ఇలా అంటూ ఉంటాం కదా దీన్ని ఇంగ్లీష్ లో డ్రిజిల్ డ్రిజిల్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ డ్రిజ్లింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ డ్రిజ్లింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట చినుకులు పడుతున్నాయి అని డ్రిజ్లింగ్ అంటే చినుకులు పడటం లేదా చినుకులు పడుతున్నాయి అని ఇట్స్ స్పిటింగ్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ స్పిటింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట తుంపర పడుతుంది అని వర్షం పడుతున్నట్టు కూడా తెలియకుండా చాలా సన్నగా పడుతుంటే దాన్ని స్పిటింగ్ అని అంటాం తెలుగులో తుంపర అని అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ నీటి గుంట లేదా నీటి గుంట వర్షం పడినప్పుడు నీళ్లు ఎక్కడైనా ఒక చోట నిలిచిపోతే అది ఒక నీటి గుంటలా ఏర్పడుతుంది దాన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో పడిల్ పడిల్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి కేర్ఫుల్ దెర్ ఇస్ అ పడిల్ బి కేర్ఫుల్ దెర్ ఇస్ అ పడిల్ అంటే జాగ్రత్త అక్కడ ఒక నీటి గుంట ఉంది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ హీ యాక్సిడెంటలీ స్టెప్ ఇన్ అ పడిల్ హీ యాక్సిడెంటలీ స్టెప్ ఇన్ అ పడిల్ అంటే అతను చూసుకోకుండా లేదా ప్రమాదవశాత్తు నీటి గుంటలో కాలు పెట్టేశాడు అని పాచ్ హోల్ పాచ్ హోల్ అంటే గుంత లేదా గొయ్యి అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఆర్ పాచ్ హోల్స్ ఆన్ ద రోడ్ దెర్ ఆర్ పాచ్ హోల్స్ ఆన్ ద రోడ్ అంటే రోడ్ మీద గుంతలు లేదా గొయ్యిలు ఉన్నాయి అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ద పాచ్ హోల్స్ ఆన్ ది రోడ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆల్సో గెటింగ్ డీపర్ ద పాట్ హోల్స్ ఆన్ ది రోడ్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఆల్సో గెటింగ్ డీపర్ అంటే రోడ్డు మీద ఉన్న గుంతలు లేదా గొయ్యలు ఎక్కువైపోతున్నాయి ఇంకా లోతుగా మారుతున్నాయి అని నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ భారీ వర్షం లేదా పెద్ద వర్షం దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో హెవీ రెయిన్ హెవీ రెయిన్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ రెయినింగ్ హెవీలీ అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ రెయినింగ్ హెవీలీ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట చాలా పెద్ద వర్షం పడుతుంది లేదా బయట జోరుగా వర్షం పడుతుంది ఇలా చెప్తాం పెద్ద వర్షం లేదా భారీ వర్షం ఇలాంటివి ఇంగ్లీష్ లో చెప్పడానికి మనం చాలా వర్డ్స్ ని యూజ్ చేసుకుని చెప్తాం వాటిలో కొన్ని క్లౌడ్ బర్స్ట్ బకెటింగ్ డౌన్ డౌన్ పోరింగ్ పోరింగ్ ఇలాంటి వర్డ్స్ ని కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ తో క్లియర్ గా ఇప్పుడు చూద్దాం ఫస్ట్ వన్ ఇస్ క్లౌడ్ బర్స్ట్ విచ్ మీన్స్ అ సడన్ హెవీ రెయిన్ ఫాల్ అంటే ఒక్కసారిగా పెద్ద వర్షం పడింది ఇలా చెప్పాలనుకున్నప్పుడు క్లౌడ్ బర్స్ట్ అనే వర్డ్ ని యూజ్ చేసుకుని చెప్పచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ డౌన్ పోర్ దీనికి కూడా మీనింగ్ చాలా పెద్ద వర్షం ఎక్స్ట్రీమ్లీ హెవీ రెయిన్ అని దీన్ని మనం తెలుగులో కుండపోత వర్షం అని కూడా అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ పోరింగ్ అవుట్ సైడ్ ఇట్ ఈస్ డౌన్ పోరింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే బయట కుండపోత వర్షం పడుతుంది అని దీన్నే మనం ఇట్ ఈస్ బకెటింగ్ డౌన్ ఇట్ ఈస్ బకెటింగ్ డౌన్ అని కూడా చెప్పచ్చు రెండిటికి మీనింగ్ బయట కుండపోత వర్షం లేదా భారీ వర్షం పడుతుంది అని ఇట్ స్టార్టెడ్ బకెటింగ్ డౌన్ ఇట్ స్టార్టెడ్ బకెటింగ్ డౌన్ అంటే చాలా పెద్ద వర్షం మొదలైంది లేదా కుండపోత వర్షం మొదలైంది అని దీన్నే మనం ఒక ఇడియం ని యూజ్ చేసుకొని చెప్పచ్చు విచ్ ఈస్ ఇట్స్ రెయినింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అవుట్ సైడ్ ఇట్స్ రెయినింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అవుట్ సైడ్ రెయినింగ్ క్యాట్స్ అండ్ డాగ్స్ అంటే హెవీ రెయిన్ అని చాలా పెద్ద వర్షం అని దాన్నే మనం కుండపోత వర్షం అని అంటాం బయట కుండపోత వర్షం పడుతుంది అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐఎమ్ సారీ ఐఎమ్ లేట్ బికాస్ ఇట్స్ బకెటింగ్ డౌన్ అవుట్ సైడ్ ఆర్ ఇట్స్ డౌన్ పోరింగ్ అవుట్ సైడ్ అంటే నన్ను క్షమించండి నాకు లేట్ అయింది ఎందుకంటే బయట భారీ వర్షం పడుతుంది లేదా కుండపోత వర్షం పడుతుంది అని నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ తుఫాను దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో స్టామ్ స్టామ్ అని అంటాం గాలి వాన ఉరుములు మెరుపులు ఇవన్నీ కలిసి ఒకేసారి వస్తే దాన్ని మనం స్టామ్ లేదా తుఫాను అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద స్టామ్ కాస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ ద స్టామ్ కాస్డ్ అ లాట్ ఆఫ్ డ్యామేజ్ అంటే తుఫాను వల్ల చాలా నష్టం జరిగింది అని ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈస్ ద కామ్ బిఫోర్ ద స్టామ్ దిస్ ఈస్ ద కామ్ బిఫోర్ ద స్టామ్ అంటే తుఫాను వచ్చే ముందు ప్రశాంతత అని ఈ తుఫానులోనే థండర్ స్టామ్ అండ్ డస్ట్ ఆర్ శాండ్ స్టామ్ అనే టూ
in the weather forecast. There are thunderstorms in the weather forecast. Ante vata varna suchena lo urumulu merpulu to kuri na tufano undi ani. Next one is dust or sandstorm. Ante dumu leda isko tufano. Ivi ekkuga edari pranta lo ostu untai. For example, sandstorms mostly occur in the desert. Sandstorms mostly occur in the desert. Ante isko tufano lo ekkuga edari pranta lo. లేదా ఎడారిలో వస్తూ ఉంటాయి అని నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ నాచు వర్షం పడినప్పుడు లేదా నీళ్లు నిల్వ ఉన్నప్పుడు నాచు పడుతూ ఉంటుంది దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో మాస్ మాస్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ వాజ్ మాస్ ఆల్ ఓవర్ దేర్ వాజ్ మాస్ ఆల్ ఓవర్ అంటే అక్కడంతా నాచు ఉంది అని దీన్ని మనం వాడుకు భాషలో అక్కడంతా నాచు పట్టింది అని అంటూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ బాగా మబ్బు పట్టింది దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో ఇట్స్ వెరీ క్లౌడీ ఇట్స్ వెరీ క్లౌడీ క్లౌడీ అంటే మబ్బులు పట్టి ఉండడం అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇట్స్ వెరీ క్లౌడీ మేబీ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు రెయిన్ ఇట్స్ వెరీ క్లౌడీ మేబీ ఇట్స్ గోయింగ్ టు రెయిన్ అంటే బాగా మబ్బు పట్టింది బహుశా వర్షం పడుతుందేమో లేదా ఒకవేళ వర్షం పడుతుందేమో అని అదే ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు రెయిన్ ఇస్ ఇట్ గోయింగ్ టు రెయిన్ అంటే వర్షం పడుతుందా అని అడగడం నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ ఉరుములు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో థండర్స్ థండర్స్ అని అంటాం థండర్ అంటే ఉరుము అని ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కుడ్ హియర్ ద రంబుల్ ఆఫ్ థండర్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ వీ కుడ్ హియర్ ద రంబుల్ ఆఫ్ థండర్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ అంటే దూరంగా వస్తున్న ఉరుముల శబ్దం మాకు వినిపిస్తుంది అని రంబుల్ ఆఫ్ థండర్ అంటే ఉరుములు వస్తున్నప్పుడు వచ్చే శబ్దం అంటే ఉరుములు వస్తున్నప్పుడు దడదడమని ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది కదా దాన్ని రంబుల్ ఆఫ్ థండర్ అని అంటాం రంబుల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ రెసిడెంట్ సౌండ్ అంటే కంటిన్యూస్ గా వచ్చే ఒక రీ సౌండ్ లాగా అనమాట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై స్టమక్ ఈజ్ రంబ్లింగ్ మై స్టమక్ ఈజ్ రంబ్లింగ్ అంటే మనకి ఆకలి వేస్తున్నప్పుడు కడుపులో ఒక రకమైన సౌండ్ వస్తుంది లైక్ గుడగుడం అనే శబ్దం వస్తుంది దాన్ని ఇక్కడ రంబ్లింగ్ అని అంటాం నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ మెరుపు దీన్ని మనం ఇంగ్లీష్ లో లైట్నింగ్ లైట్నింగ్ అని అంటాం వర్షం పడినప్పుడు వచ్చే ఒక జెయింట్స్ పార్క్ దీన్ని మనం మెరుపు లేదా లైట్నింగ్ అని అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ట్రీస్ వర్ డ్యామేజ్డ్ బై థండర్ అండ్ లైట్నింగ్ ట్రీస్ వర్ డ్యామేజ్డ్ బై థండర్ అండ్ లైట్నింగ్ అంటే ఉరుములు మెరుపుల వల్ల చెట్లు దెబ్బతిన్నాయి అని లైట్నింగ్ స్ట్రైక్ లైట్నింగ్ బోల్ట్ థండర్ బోల్ట్ వీటన్నిటిని మనం తెలుగులో పిడుగు అని అంటాం వర్షం పడినప్పుడు పిడుగులు పడుతూ ఉంటాయి కదా వీటిని ఇంగ్లీష్ లో ఇలా చెప్తాం నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ గస్టీ విండ్స్ విచ్ మీన్స్ సడన్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ స్పీడ్ ఆఫ్ ద విండ్ అంటే ఒక్కసారిగా గాలి చాలా వేగంగా ఉధృతంగా వీచడం అని దీన్ని మనం తెలుగులో ఈదురు గాలులు ఈదురు గాలులు అని అంటాం గస్టీ విండ్స్ అంటే ఈదురు గాలులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద విండ్ బిగ్యాన్ టు గెట్ మోర్ గస్టీ ద విండ్ బిగ్యాన్ టు గెట్ మోర్ గస్టీ అంటే గాలి మరింత ఉధృతంగా వీచడం ప్రారంభించింది అని లేదా గాలి మరింత వేగంగా వీచడం ప్రారంభించింది అని అదే నార్మల్ గా చల్ల గాలి వీస్తుంది ఇలా చెప్పాలనుకుంటే అ కోల్డ్ విండ్ ఈజ్ బ్లోయింగ్ అ కోల్డ్ విండ్ ఈజ్ బ్లోయింగ్ బ్లోయింగ్ అంటే వీస్తుంది అని దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో విల్ మీట్ యూ అగైన్ విత్ అ యూస్ఫుల్ అండ్ ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియో అంటిల్ దెన్ కీప్ ప్రాక్టీసింగ్ కీప్ లర్నింగ్ అండ్ కీప్ సపోర్టింగ్ హెవ్ అ నైస్ డే బాయ్ బాయ్